প্রিয় দর্শক পথিক টিভির নারী বিষয়ক অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের নারীর অগ্রগতি ও উন্নয়ন বিষয়ক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় শিল্প বিষয়ক সম্পাদক ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জাতীয় পার্টির সহসভাপতি এবং ঢাকা মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেডের স্থায়ী সদস্য শাহ মোহাম্মদ জামাল রানাকে কেমন আছেন আপনি আছি ভালো পথিক টিভিতে আপনাকে স্বাগত বর্তমানে নারীর অবস্থা এবং নারীর অগ্রগতি নারীরা কতটুকু এগিয়ে যাচ্ছে এ বিষয়ে আলোচনা করব তো আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন রাখবো যেহেতু আপনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হওয়ার পাশাপাশি আপনি নারীদের অগ্রগতি উন্নয়ন নিয়েও কাজ করছেন তো সেই হিসাবে আপনাকে নারীর অগ্রগতি বা উন্নয়ন নিয়ে কিছু প্রশ্ন করব তার প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে বাংলাদেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি কেমন হচ্ছে সরকার তো নারীর উন্নয়নে অনেক উদ্যোগ নিচ্ছেন তো সেখানে ওই মানে নারীর কতটুকু নারীরা সফল হচ্ছে আপনি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন আমি এই প্রশ্নটি উত্থাপন করার জন্য আপনাকে অসংখ্য আরবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্যে নারীর যে কথা বলছেন সে নারী হলো আমার মা এই মায়ের জাতি থেকেই কিন্তু আমরা কারো আপনার ভাই কারো আপনার বাবা তো এই নারীর যে কথা যে অগ্রযাত্রা এবং উন্নয়নের কথা বলেছেন সারা পৃথিবীতে নারীদের যে পর্যায়ে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয় আর আমাদের বাংলাদেশে যেভাবে নারীদের মূল্যায়ন করা হয় তার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আমার কাছে এবং সেটা অনেকের কাছে সেই ডিফারেন্সটা কারণ পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশেই কিন্তু একটি নিয়মের মধ্যে চলে এবং নারীরা যথেষ্ট স্বাধীন এবং হ্যাঁ নারীদের একটা স্বাধীনতা থাকে এবং কিছু কিছু জায়গা থাকে যে এই স্বাধীনতাটি তাদের জন্য ম্যান্ডেটারি অবশ্যই কিন্তু আমাদের দেশে নারীদের যে স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু আদৌ আমরা যারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ অনেকেই কিন্তু আপনার নির্দ্বিতাই করে বলতে পারবে না যে তা মানে এই নারীর অধিকারটা এই এই জায়গাগুলোতে মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে সরকার তো অনেক উদ্যোগ নিচ্ছে হ্যাঁ উদ্যোগ নিয়েছে কিন্তু সেই উদ্যোগটি আপনার কিভাবে ভোগ করতে পারে এই বিষয়গুলা সম্পর্কে কিন্তু তারা অবগত নয় এটা এটা আপনার গ্রাম এবং অনেকে শহরের মধ্যে কিন্তু সেই বিষয়গুলো কিন্তু আছে সেই বিষয়গুলো আছে আপনি প্রথমে প্রথমেই দেখবেন আমাদের দেশে অন্য কোন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ধরনের স্লোগান নেই নারীর অধিকার এই নারীর অধিকারের যে কথাটা বলা হয় নারীটা কে নারীটা তো আমি অন্য সময় বলেছি এখনো কিন্তু আমি অনেক সময় কথাতে চলে আসতেছি নারী তো আমার মা আমার বোন তো এই নারী জায়গাটা আমাদের সাথে আপনার আলাদা একটা স্লোগান হবে কেন আমরা তো নারীদের প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমরা একটা চাকরি যে এক জায়গার মধ্যে পঞ্চাশ জন চাকরি সরকারি নেওয়া হবে সেই জায়গার মধ্যে একটা ম্যান্ডেটারি করে দিতে হবে এখানের মধ্যে বিশ জন কিংবা পঁচিশ জন অবশ্যই নারী এখানে হয়তো অতীতে যে মানে নারীদের অবস্থান বা নারীরা ওই সব বিষয়ে তাদের সুযোগ ছিল না সেখান থেকে সেই অবস্থাটাকে অতিক্রম করার জন্য হয়তো বা নারীদের এই মানে নারীদের একটা আলাদা অবস্থান বা সব বিষয়ে দেখা যাচ্ছে যে এখানে নারী কোটা সব কিছু দেওয়া হয়েছে যাতে নারীরা এগিয়ে যায় তারা যাতে মানে তাদের পরিবারেই দেখা যায় তাদেরকে বিভিন্ন উন্নয়নে বাধা দিচ্ছে বা বিভিন্ন বিষয়ে তাদেরকে এনকারেজ করছে না তো সেই ক্ষেত্রে সরকার এই উদ্যোগগুলা নিয়েছে যেভাবে শিখিয়ে মানুষ করার চেষ্টা করি কিংবা 
ছেলের থেকে আমরা কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে কিন্তু বাবা হয়ে বাবা যারা তারা কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে কিন্তু মেয়েদেরকে কিন্তু আর অগ্রাধিকার দিয়ে কিন্তু আপনার লেখাপড়া ভালো করে তাদের জন্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে সেই জন্য যে ছেলে লেখাপড়া করে হয়তো এটা আমার কাছে থাকবে কিন্তু মেয়েটা বিয়ে দেওয়ার পরে কিন্তু ওর ভাগ্যে কোথায় কি থাকে আমি না আমি তখন আমি এটা আমার নিয়ন্ত্রণ বাহিরে থাকতে পারে তখন করে কি এই মেয়েটার প্রতি কিন্তু লেখাপড়াটা শিক্ষার জন্য কিন্তু অধীর আগ্রহে কিন্তু প্রত্যেকের বাবাই কিন্তু আর মেয়েদের প্রতি কিন্তু আরও ভালো করে চেষ্টা করে লেখাপড়া করিয়ে এটাকে ভালো একটা জায়গায় যাতে চাকরি করতে পারে এরকম একটা জায়গায় ই করে চেষ্টা করে এক্স্যাক্টলি আসলে কিন্তু এটা এমন হতো পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গিটাই এমন হতে হবে কিন্তু পারিবারিক জায়গাটা যে জায়গাটা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে কোথায় সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে যখন আমরা মেয়েটাকে বিয়ে দেই বিয়ের পরে কিন্তু তখন সমস্যাটা কিন্তু বাবার যখন সংসারে থাকে তখন তো কিন্তু আপনার মেয়ের সাথে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই বিয়ের পরেই কিন্তু আপনার এই পারিবারিক যে সমস্যাটা যে এই শুরু হয় ওখান থেকে কখনো আপনার দেখা গেছে জামাই ভালো থাকে কিন্তু একত্রিত আপনার একটা ফ্যামিলি দেখা গেছে অন্য অন্য দিক দিয়ে আপনার মনিবর্ণ হয়ে ওঠে না কিংবা অন্য অন্য দিক দিয়ে হয়ে ওঠে কিন্তু হয়তো স্বামীর দিক দিয়ে আবার সমস্যা সৃষ্টি হয় আপনার সমস্যাটা কিন্তু সৃষ্টি ওই জায়গা থেকে প্রত্যেকটা পরিবারের জন্য যদি আমি যদি আমার ওয়াইফের যদি সকলের সাথে স্বাধীনতা দিয়ে রাখি আপনার সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিই অন্যদের বেলাও যদি আমার এই ওয়াইফের সাথে যদি তাদের স্বাধীনতা দিয়ে রাখি তাহলে কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হবে না কিন্তু আমরা কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি করি আমি না করলে আমার আরেক ভাই করে আরেকজন না করলে আরেকজন করে আসলে মানে দেখা যাচ্ছে সরকার যতই উদ্যোগ নেই যদি স্বামী বা পরিবার নারীদের প্রতি ইতিবাচক না হয় তাহলে কোনোভাবে নারীর উন্নয়ন সম্ভব নয় তো আমি দ্বিতীয় আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি যে দেখা যাচ্ছে আমরা মুখে কিন্তু বলছি যে নারী পুরুষ সমান ইভেন এটা একটা স্লোগান হয়ে গেছে যে সবাই বলছে নারী এবং পুরুষ সমান তাদের সমান অধিকার কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে নারীরা উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার পরেও শিক্ষার একদম সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছার পরেও দেখা যাচ্ছে বিভিন্নভাবে তারা নির্যাতিত হচ্ছে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এবং এটা মেনেও নিচ্ছে তারা এই মেনে নেওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে তারা আরও বেশি শিকার হচ্ছে নারীরাই নারীদের সমস্যা সৃষ্টি করছে এখন এটা হচ্ছে আমাদের দেশে এই যে নারীর কথা বলা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু আমাদের যে একটা সিস্টেম হয়েতে আমাদেরকে নারীদেরকে আপনার পরিচালনা করার জন্য নারীদের অধিকারগুলো কোন কোন জায়গাগুলোতে আপনি নারীদের আপনার অধিকারটা ঠিক থাকবে কোন জায়গাগুলোতে ঠিক থাকবে না সেইগুলো যদি আপনি একটা আপনার নির্ধারণ করা করা হয় সকল নারীও যদি জানে যে আমার জন্য এটা সঠিক এটা সঠিক না আপনি দেখেন নারী নির্যাতন অনেক আপনার কেসের নতুন আইন করা হয়েছে অনেক কিছু করা হয়েছে অনেক সময় দেখা গেছে একটা কেস করে কেস করার পরে দেখা গেছে এটা সঠিকভাবে আপনার বিচার হয় না আবার বিচার যদি আপনার দেখা গেছে অসহায় একটা মহিলা মানুষ সে আপনার আইনের পেছনে ধরতে ধরতে আপনার অনেক টাকা পয়সা খরচ হয় তখন দেখা গেছে আবার বাধ্য হয়ে আপনার টাকার জন্য আপনার এই খরচ হবে সেই জন্য আবার সে অধিক আবার যায়ও না এইগুলো আপনার নানান আপনার প্রতিকূলতা এইগুলো আছে এই প্রতিকূলতাগুলোর জন্য কিন্তু আপনার পারছে না নারীরা কিন্তু এখন পুরুষের যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে আছে এবং চাকুরিতেও দেখা যাচ্ছে নারীরা অনেক বেশি মানে নারীদের অংশগ্রহণ আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তারপরেও যৌতুক যে একটা যৌতুক নামের যে একটা অভিশাপ সমাজে আছে এটার জন্য শুধুমাত্র অশিক্ষিত যে লেভেলটা সেটা না কিন্তু শিক্ষিত লেভেলটা মুখোশধারী একটা শিক্ষিত লেভেল তারা কিন্তু যৌতুকের চাপ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে দিচ্ছে তো এই চাপে নির্যাতিত হয়ে কিন্তু অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে এতে করে দেখা যাচ্ছে নারী নারীরা তাদের সৃজনশীল বা মননশীল চিন্তার বিকাশ ঘটাতে পারছে না তো সেক্ষেত্রে আসলে মানে সমাধানটা কি হতে পারে যে কারণে তারা নারীরা তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে পারে বা তারা তাদের সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশটা ঘটাতে পারে সেক্ষেত্রে মূলত আসলে কি কোন বিষয়টা করলে এই সমস্যাটার সমাধান হতে পারে জি দেখেন আপনি কিন্তু নারীদের আপনার শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আপনার অগ্রগতি যে বিষয়টা বলছেন আমি কিন্তু পেছনে একটা বিষয় বলছিলাম যে বাবার সংসারে যখন থাকে এই যে একটা মেয়ে যখন ছোট থাকে তাদেরকে লেখাপড়ার জন্য মানুষ করার জন্য দায়িত্বটা কে নেয় মা বাবা তাই না কিন্তু আমি কিন্তু পূর্বে বলেছি যে মা বাবার সংসারে যখন থাকে তখন কিন্তু এই মেয়েটার জন্য কিন্তু ছেলের থেকে আরও বেশি কিন্তু আমরা প্রায়োরিটি দিয়ে কিন্তু আমরা চেষ্টা করি আমরা যদি ছোটো থাকতে যদি আমরা যদি অবহেলা করি বাবা হিসাবে 
তাইলে কিন্তু কোন মেয়ে কিন্তু আপনার লেখাপড়া ভালো করতে পারবে না আমি একজন বাবা হয়ে যদি আমি মেয়েটাকে লেখাপড়ার জন্য সুযোগ সুবিধা না করে দিই এই বিষয়টাও ছিল যে একটা মেয়ে তার নিজের পরিবারেও বৈষম্যের শিকার হতো হয়তো বা দৃষ্টিভঙ্গিটা এমন ছিল যে মেয়েটা তো আর ভবিষ্যতে আমাকে লালন পালন করবে না ওটা তো পরের বাড়িতে চলে যাবে তো তার সাথে মানে তাকে অত বেশি সুযোগ দিয়ে কাজ নেই এই ধরনের মনোভাব কিন্তু স্টিল একটা সময় ছিল এখনো কিন্তু এই ধরনের কিছু মনোভাব অনেক প্যারেন্টসদের মধ্যে দেখা যায় স্পেশালি এটা মানে রোরাল এরিয়াতে মানে বেশি দেখা যায় বিষয়টা যে গ্রামের মধ্যে মেয়েদেরকে খাবার থেকে শুরু করে সব বিষয়ই মনে করেন একটা কৃষক তার যে রোজগার সে অনুযায়ী সে একটা ছেলেকে বা মেয়েকে দুজন থেকে একজনকে পড়াতে পারবে সেক্ষেত্রে প্রায়োরিটি কিন্তু অবশ্যই ছেলেকে দেওয়া হয় মেয়েকে দেওয়া হয় না তো এই দৃষ্টিভঙ্গি গুলো আসলে চেঞ্জ হওয়া হয়তো প্রয়োজন আমি আপনার এই মাধ্যমে প্রতি টিভির মাধ্যমে যারা দর্শক আছে তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যারা আমার সন্তান ছেলে আমার সন্তান মেয়েটা আমার সন্তান এই জায়গার মধ্যে যারা আপনার দুইটা দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখে এটা সমাজের দৃষ্টিতে আইনের দৃষ্টিতে এবং আমি ইসলামের ধর্ম আমাদের ইসলাম যে ধর্ম সেই ধর্মীয় অনুসারী দিকে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে সেটা একটা বৃহৎ একটা ভীষণ একটা অন্যায় করা হয় কেন করবে আমি আমার 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 সন্তান ছেলেটা আমার সন্তান মেয়েটা আমার সন্তান আমি আজকে আপনার সামনে এগুলি যে বলছি আমারও মেয়ে আছে আমার ছেলে আছে আমার মেয়ে আমরা হয়তো আমার ছেলে যদি টক শুতে শুনে পড়লে তাহলে হয়তো পরে আপনার বি করতে পারে যে বাবা আমার কে একটু পেছনে রেখে আমার বোনকে একটু সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে আমি কিন্তু আমার ছেলের সামনে বলি মেয়ে হইল সবচেয়ে থেকে আমার বেশি আর কাছের সবচেয়ে থেকে কাছের এবং আমি আমি অন্তত সেটা বলেছি যে আমার যত সয় সম্পত্তি যতটুকুই থাকে না কেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি সমানভাবে আমি আমার ছেলেকে যা দিই আমার মেয়েকে তা দেবো আমার বাড়ি এবং আমার শহর গ্রাম যেখানে যা আছে তাই আমি ফিফটি ফিফটি করে দেবো আমি আমার ওয়াইফকে বলি আমার মেয়েকে বলি আমার ছেলেকে বলি কেন বলবো না আমার মেয়েকে আমি আপনার লেখাপড়া শিখিয়ে আমি বিয়ে দিয়ে দেবো যার কাছে বিয়ে দেবো ওই সংসার তো সুখী সে নাও হতে পারে সে নাও হতে পারে তাহলে তো এই দায়িত্বটা কর্তব্যটা আমাদের যদি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত হ্যাঁ আমরা আপনি যে কথাটা বলছেন আমরা শুরুতে তো আমরা একটা এই মেয়েদেরকে আমরা পেছনে ফেলে দিই যারা এই চিন্তা করি যে মেয়ে পরের ঘরে চলে যাবে তাদের দিয়ে কি হবে মানে না আমার আমার তো এক আমার রক্তের আমার ঘরে জন্ম নিয়েছে তো আমি কেন সেই জিনিসটা এ করব তবে আমার মতো কিন্তু অনেক জায়গাতে কিন্তু অনেকটা संग्राम कर मत मानसिकता थे पारिवारिक भाव दृष्टिभंगी चेन्ज करते सबा के ऐले मे समान भाव देख मानसिकता रखते मे मेरे কিন্তু আমি সেই পরিবর্তন করার জন্য আমি এখন থেকে সেই স্লোগান দিই সেই স্লোগানটা কি আমার সংসারে যদি আমার বউ এসে যদি আমার মাকে যদি সম্মান না করে প্রকান্তরে যখন আমার ওয়াইফ জন একসময় শাশুড়ি হবে তখন কিন্তু আমার ছেলের বউ এসে কিন্তু তাকে সম্মান করবে না তো এখন এই যে শাশুড়ির যে সম্মানের জায়গাটা এই জায়গাটা কিন্তু আপনাদের মেয়েদের উপরেই কিন্তু সেই জিনিসটা নির্ভর করে কিন্তু আপনার শাশুড়িটা কে শাশুড়িটা তো প্রত্যেকটা শাশুড়ি তো সবার মা আপনি একজন আপনার শাশুড়ি আছে নিজের মা ও কারো না কারো কারো না কারো শাশুড়ি কিন্তু এই জায়গাটার মধ্যে কেন জানে আমরা এই 
কেউ মুখে করছে কেউ অন্তরে পোষণ করছে কিন্তু ওইখানে সেই আন্তরিকতাটা আসলে আন্তরিকতার ছোঁয়াটা থাকে না আর এইজন্যই দেখা যায় নারীরাই নারীদের মানে সমস্যাগুলো ক্রিয়েট করছে কিছু 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 ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই পারিবারিকভাবে আসলে নারীরাই নারীদের সমস্যাগুলো ক্রিয়েট করছে যৌতুক বলেন বা অন্যান্য বিষয়ে দেখা যাচ্ছে পুরুষদের যে নারীরাই নির্যাতনটা করছে তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমি মনে করি শিক্ষা এবং আরো মানে কিছু উদ্যোগ নেওয়া উচিত কিছু মানে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া উচিত অন্যথায় এই মানে সমস্যাগুলো সমাধান হবে না এখানে আমি একটা জিনিস দেখেন উত্থাপন করতে চাই সেই বিষয়টা হলো এখন সমাজে এটা ভীষণ একটা আমার কাছে আমি দেখছি এবং সবাই দেখছে এটা ভীষণ একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে সেই সৃষ্টিটা হওয়ার কারণ হয়েছে বাংলাদেশে শিল্প কলকারখানা না হওয়ার কারণে বেকারত্ব বাড়ার কারণে অনেক লোকে বিদেশ চলে যাচ্ছে তো বিদেশ যখন চলে যায় সে পেটের দায়ে বিদেশ অনেক কষ্ট যে যত টাকাই বেশি কম বেতন পাক না কেন অনেক কষ্ট ওখানে কষ্ট করে চাই যে মা বাবা ছেলে সন্তান তাদেরকে আমি সুখে রাখার জন্য বিয়ে এক দুই তিন চার বছর যাওয়ার পরেই দেখা গিয়েছে একটা কিংবা দুই টাকারও সন্তান আছে তখন অনেকেই বলে যে তুমি বিদেশে থাকো এত কষ্ট করো টাকা উপার্জন করো তো তোমার মা বাবা পারিবারিকভাবে তাদের লেখাপড়া নেই কিংবা সমাজ এই সমাজটা ভালো না তোমার ছেলেদেরকে যদি লেখাপড়া করাইতে হয় তাহলে শহরে চলে যেতে হবে গ্রামের কাছাকাছি অনেক ভালো স্কুল আছে একসময় সবই তো গ্রাম কাছাকাছি ছিল এই সময় লেখাপড়া কিন্তু ভালো হয়েছে আপনি করে কি শ্বশুর শাশুড়ি ফেলে শহরে চলে আসে শহরে চলে এসে প্রথম দেখা গেছে যে লেখাপড়া টুকটাক আপনার প্লে নার্সারি কেজি এইগুলোতে ভালো হয়ে কতটুকু হবে আর খারাপ এই কতটুকু হবে কিন্তু পারিবারিক ভিত্তিটা তো মজবুত মজবুত হচ্ছে না তখন বিরাট সমস্যা দেখা গিয়েছে আপনার এই পরিবারের বাইরে যে এই বউটা চলে আসছে তখন এই বউটাকে কিন্তু আর কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না যদি কেউ বলে যে তোমার বউ কি হয়তো দেখেছি আজকে বাজার গিয়েছে কিংবা মার্কেটে ঘুরতেছে যে ছেলেকে যদি বাবা বলে কিংবা ভাই যদি ভাইকে বলে এটা যদি আবার বউর কাছে বলে তাইলে তখন মনে হয় যে বউকে দেখতে পাচ্ছে না একটা সমস্যা কিন্তু সৃষ্টি হয় তারপরে আর কি হয় তখন পারিবারিকভাবে আরো দূরে 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 চলে যায় এখন আপনি দেখেন এই আমাদের যারা ইয়ে পড়ে হিজাব পরে বুরকা পরে আমাদের ইসলামের ইয়েতে সেটা তো আছে দেখা যাচ্ছে আমার পরিচিত আমার একটা কাছের লোক আত্মীয় আমার পাশ দিয়ে আপনার দূরে কোথাও না কোথাও চলে যাচ্ছে কোনো কেউ ভালো কাজও যাচ্ছে খারাপ কাজও যাচ্ছে আমি চিনতে পাচ্ছি না এখন এই যে সে বুরকা কিংবা হিজাবটা পড়েছে সে দৃষ্টিকোণে ইসলামের দৃষ্টি একটা জিনিস আর সে নিজেকে আপনার আড়াল করে আপনার আরেকটা জিনিস তো দেখা গেছে আড়াল করে সে দেখা গেছে দিব্যি মার্কেটে বিভিন্ন জায়গায় আপনার পদচারণা করছে আপনার যদি জিজ্ঞেস করে মাসে কত বিশ হাজার টাকা খরচ না বিশ হাজার না তিরিশ হাজার আরও বেশি একাধিক কি হয়েছে কারণ ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করতে গেলে বাইরে গেলে খাবার দাবার চাই ফাস্টফুডের খাবার চাই আপনার দশ টাকা খরচ হলে কিন্তু বিশ টাকার একটা হিসাব দেখায় এমনিভাবে কিন্তু আমি দেখেছি আপনার এই গ্রামের থেকে আপনার শহরে এসে কিন্তু পরিবারের সাথে কিন্তু অনেকটা ডিটাচ হয়ে যাচ্ছে তো এই এই যে নিয়ন্ত্রণ হারা হয়ে যাচ্ছে এই যে মেয়েটা তারপর আবার অনেকে দেখা গিয়েছে যে আপনার এই সংসার ছেড়ে আবার নতুন আরেকটা সংসার করে ফেলে আপনার অন্য জায়গায় বিয়ে বসে যায় কিংবা ছেড়ে বাচ্চা রেখে আবার চলে যায় আবার যে টাকাগুলো দিয়েছে কারো অন্য কোনো সংসারে যায় নাই কিংবা আপনার লেখাপড়া ভালো করে আপনার করাইতে পারে নাই সে বিদেশ করে পনেরো বিশ পঁচিশ বছর টাকা পয়সাও কিন্তু যে উপার্জন করে দিয়েছে সেগুলো কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না আমি আমি মানে এই যে একটা সামাজিক যে আপনার একটা অবক্ষয় কিংবা এই যে সামাজিক যে আমাদের যে আপনার মানে চিন্তা চেতনা যেটা থাকা উচিত শ্রদ্ধাবোধ সেটা শ্রদ্ধাবোধ কিন্তু অনেক দূর চলে যাচ্ছে এটা মূল কারণই হচ্ছে আসলে পারিবারিক যে ভিত্তিটা এটা মজবুত ভাবে গড়ে উঠছে না আচ্ছা যাই হোক এখন আমার একটা মানে শেষ প্রশ্ন ছিল যে নারী আর শিশু বিষয়ক মানে নারী ও শিশু নির্যাতনের যে আইন ঠিক আছে ওই আইনটা কিন্তু মানে খুব কড়াকড়ি এবং শক্ত একটা আইন কিন্তু এই আইনের আওতায় 
যারা প্রকৃত পক্ষে মানে ভিকটিম যারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত তারা কিন্তু এই আইনের আওতায় ততটা বেশি সুফল পাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে কি এটাকে হাতিয়ার করে এক সংখ্যক কিছু সংখ্যক নারীরা বরঞ্চ উল্টা আরো তারা এক্সপ্লয়েড করছে পুরুষদেরকে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যারা ভিকটিম তারা কিন্তু পাচ্ছে না কারণ অনেক হ্যাস্তন্যস্ত হতে হচ্ছে তাহলে এই বিষয়ে আপনার কি মতামত বা এটা কি সমাধান হতে পারে যে নারীরা এখন এই যে একটা কোর্টে মামলা করা বা কিছু করা বা বিভিন্ন ধরনের সংগঠন রয়েছে এই সব জায়গাতে তারা অতটা মানে পাচ্ছে না এইসবে করতে আপা এইগুলো আপনারা না পারার পেছনে কিন্তু আপনার আমাদের কিছু আপনার নারী সংগঠনে যেতে আছে যারা আপনার নারী প্রতিবাদী তারা বলে কোন প্রতিবাদ বলে দেখা গিয়েছে সে অন্যায় করেছে অপরাধ করেছে একটা শিশু একটা সন্তান কি আপনার স্কুলে যাওয়া আসার পথে আপনার এরকম অনেক ঘটনা ঘটছে মানে তাদেরকে আপনার দর্শন করা হচ্ছে তো হাতে নাতে আপনার ভিকটিমকে ধরে ফেলেছে তখন এই বিচারটা যদি বছরের পরে বছর যদি আমরা লেন্দি করে তাইলে তো হবে না তাহলে তো হবে না এই ধরনের তো আপনার এই ধরনের যখন আপনার সরকারকে যখন আপনার ক্রস ফায়ার দেয় কিংবা খুব কুইক বিচারটা দিয়ে করে কিছু আপনার প্রতিবাদী সংগঠন আছে আইনের আপনার কথা বলে আমি বলতে চাই যারা আইনের কথা বলে যে একটা নারীকে যে একটা শিশুকে আপনার দর্শন করা হলো তাকে জীবনটা শেষ করে দেওয়া হলো তখন তাদের আইনটা কোথায় থাকে তখন তাদের প্রতিবাদটা কোথায় এত মানে শক্তিশালী কিন্তু এই আইনের আওতায় দেখা যাচ্ছে যারা প্রকৃতপক্ষে ভিকটিম নিরাপত্তার অভাবেই কিন্তু ম্যাক্সিমাম নারীরা মানে তারা অতটা বেশি এগিয়ে যেতে পারে না নিরাপত্তা এবং মানে তারা নারীদের প্রথম বিষয়টা হচ্ছে তাদের সম্ভ্রম রক্ষা করা তো সেখানে দেখা যাচ্ছে আমরা পত্র পত্রিকায় দেখছি অহরহ নারী ধর্ষণ শিশু ধর্ষণ তো হচ্ছে তো ধর্ষণের ভয়ে কিন্তু নারীরা নিজ থেকে এগিয়ে যেতে পারছে না তো সেখানে যদি আইনটা খুব কড়াকড়ি এবং কার্যকর হয় তাহলে হয়তো বা নারীরা এই আপনি আইনটা কড়াকড়ি তো হলে হবে না মানে কার্যকরটা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে একটা লোক আপনার চোখের সামনে দেখলাম সে এই খারাপ কাজটা করেছে তাকে আমি আপনার এক মাসের মধ্যে এক মাসের মধ্যে তাদের আপনি কি জজ কোর্ট হাই কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ এত কিছু বিভাগ ঘুরতে ঘুরতে আপনার দেখা গেছে একটা মানুষ যখন আপনার সবার আপনার সহায় সম্বল থাকে না ওরকম আর্থিক সচ্ছলতাও থাকে না যে সে এতগুলা বিভাগে যাবে এত দরজায় নক করবে তার এত আর্থিক সচ্ছলতা বা মানসিক ওই শক্তিটাও থাকে না সেক্ষেত্রে আসলে একটা খুব র্যাপিড একটা গ্রুপ থাকা উচিত যারা তাদেরকে এই বিষয়ে সহযোগিতা করবে অন্যথায় নারী উন্নয়ন বললেও আসলে কোনো লাভ হবে না উন্নতি সম্ভব না নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করে নারীর উন্নয়ন কোনোভাবে কোনো নিরাপত্তা আপনার নিশ্চিত না হলে কোনোভাবে সম্ভব সম্ভব না তো এটার জন্য কিন্তু আপনার কিছু কিছু যদি আপনার খুব দৃষ্টান্ত আপনার থাকে যে কুইক এটার খুব বিচার হয়েছে এরকম কিছু কিছু ঘটনা যা হবে এক মাসের মধ্যে এগুলো বিচার আর মানুষের বুঝতে পারবে দেখতে পারবে তখন কিন্তু আপনার সেগুলি হবে আপনার এই দেখেন সৌদি আরবে সৌদি আরবে যারা অন্যায় করে যাদের আপনার বিচার হয় তো বিচার মানুষের সামনে কিন্তু বিচার হয় তারা কিন্তু আপনার যখন ই করে তোরাল তাদের মাথা তোর কেটে ফেলে দেয় মানুষের সামনে কিন্তু সেটা করে করার পরে মানুষে মনে করে তাকে অন্যায়ের কারণে যেগুলো সে শাস্তি পেয়েছে আমার কিন্তু পেতে হবে তখন কিন্তু ওর ভয় থাকে ঠিক আছে কিন্তু আমরা কি জানি সমাজের মধ্যে আমার ক্ষমতা আছে রাজনীতির ক্ষমতা কিংবা আমার টাকা আছে পার পেয়ে যায় কিংবা আমরা টাকা দিয়ে পার পেয়ে যাব এই যে এই ধরনের আপনার একটা সুযোগ থাকে এই সুযোগগুলির কারণে কিন্তু অনেকগুলি জিনিসই হয় কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই যে সেই জিনিসটা হলো আমাদের বাবা যারা আছে তাদেরকে অবশ্যই আপনার ইয়ে করতে নতুন করে ভাবতে হবে নাম্বার এক নাম্বার দুই আমরা যারা আপনার স্বামী আছি আমরা যারা স্বামী আছি যারা তাদেরকে অবশ্যই আপনার এই মেয়েদেরকে কোনো অবহেলা অবহেলা এই জিনিসটা আপনার করা যাবে না কারণ সে এই বাবার বাড়িতে যেদিন পা দিয়ে স্বামীর সংসারে চলে আসে তখন কিন্তু পৃথিবীর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কিন্তু যখন স্বামীর ঘরে আসে তখন এই স্বামীর উপরেই কিন্তু সেই দায়ী দায়িত্বটা সকল কিছু পড়ে তখন কিন্তু অবশ্যই আপনি গণতান্ত্রিকভাবেই কিন্তু আমরা কি বলি সামাজিকভাবে কিন্তু আপনার মানে আমাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফ অর্ধাঙ্গি অনেক সময় আমরা বলি কিন্তু আমরা যা বই কার্য করছি সেটা হচ্ছে না সেটা হচ্ছে না যার যার ক্ষমতা যার যার পারিপারিক হ্যাঁ এইগুলো ক্ষমতা আর দাপড় দেখানো হয় বৌদের সাথে দেখানো হয় আমরা দেখাই এগুলো এগুলো হয় এরপরে প্রকান্ত দেখেন অনেক সময় অনেক নারীরা 
যদিও আপনার সেটা হয়তো মানে অনেকই মানে হাসির কথার মতোই প্রতিটা নারীই কিন্তু দেখেন সংসারে যখন কষ্ট করে একটা সময় যখন বিরক্ত হয় তখন আমার মা আমার বাবা নব্বইয়ের উপরে বয়স আমার মাও এখন বেঁচে আছে হাসির উপরে আমার মাকে অনেক সময় শুনি যে তোমার সংসারটা আমি দেখি করে গিয়েছি অন্য কেউ করত না তো এই আমাদের কিন্তু দেখা গেছে ভালো মেয়ে যারা তারাই কিন্তু সেই আপনার সংলাপটা কিন্তু দিয়ে থাকে যে আমি দেখে সেই তোমার সংসারটা করেছি আমি অন্য কেউ কিন্তু করতো না তো সেটা কিন্তু আপনার এটা কিন্তু অনেক সময় মনের আপনার কষ্টতে বলে হ্যাঁ সেই কথাগুলো কিন্তু চলে আসে তো এই কষ্টতে যে চলে আসে এটা হলো একটা বিষয় আরেকটা হলো আপনার প্রতিনিয়তই আপনার পরিবারের সাথে চলার কোনো পথই নেই হ্যাঁ পথই নেই কিন্তু আবার অনেক সময় দেখা গেছে মুখ বন্ধ করে রাখে যদি প্রতিবাদ করে তাইলে মানুষই শুনবে তখন আমরা সামাজিকভাবে মনে করে যে আমার বাবার পরিবার ছোট হবে আমি ছোট হব অনেকগুলো জিনিস আপনার হয়তো ইয়ে রাখে তো এইগুলো আমাদের সকলেরকে এই এই বিষয়গুলো আমাদের এগিয়ে আসতে হবে আর একটা হলো এই যে আপনার জায়গা সই সম্পত্তি অর্থ যেটা বললেন এটা অবশ্যই ছেলের সাথে মেয়েদের সমান ভাগ থাকতে হবে এটা সমান থাকতে হবে আমাদের ইসলামের দৃষ্টিতে একটা এর কিছু আপনার একটা ইয়ে আছে যে আপনার কত একটা অংশ পাবে এই এই অংশর ব্যাপারে কিন্তু আমি একমত না আমি একমত না আমার মেয়ে আমার ছেলে আমার যতটুকু আছে তারা সমানভাবে পাবে অবশ্যই সমানভাবে পাবে আর যদি না পায় আমার দর্শক আমার কথাগুলি যারা শুনছেন আল্লাহর কাছেও আপনার মৃত্যুর পরও আপনারা আল্লাহ যাতে আপনাদেরকে ক্ষমা না করে আমার এই কথাগুলো যারা শুনছেন আমি সেই দাবি করব আমি সেই আহ্বান করব ধন্যবাদ জামাল রানা ভাই আসলে আপনার কাছ থেকে নারী সম্পর্কে অনেক নারীর উন্নয়ন বা নারীর বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছি আশা করি দর্শকরাও অনেক আনন্দ পেয়েছেন এবং আপনাদের ভালো লেগেছে তো ধন্যবাদ অনেক আপনাকে আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এবং আমাদের টিভির সামনে যারা দেখছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ